Hi Chutis, welcome to my Cutter Kanidam channel. In this video, we will talk about 5th Standard Mathematics Term 1 Unit 6 Information Processing Lesson. We will talk about the Tally Marks. We will book it on page number 90. That is the Tally Marks. So, we will talk so, we video kula poradhu kumunadi. Namrude channel inno subscribe panna ma irundiya abdi na. Mara kama subscribe pannga. Pagathalar ke gudiya bell iconiyo click pani konga. Okay, ba apda nam poradhu gudiya video notification ungle gubaru. So, vanga video kula poglam. Tally, that is representation of data by tally marks. Tally marks, we have to mark the data. So, 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 we have to mark the black letters. So, we have to underline the data. Any collection of information in the form of numerical figures. Giving the required information is called data. So data na yenna ni idhukumnaadi previous video na nama paathru koliya. Any information oru thakaval okay ma? So andha thakaval na andha nama kalak pani vachiruko. Andi yallamai yebdi iruko abdi na numerical form la iruko. Okay ma? Numerical means numbers la. Okay ma? Yengala iruk numbers a iruk abdi na. Andha da yenna soltu abdi na. Tally marks an soltu. Data an soltu okay ma? Data na thakaval. So andha tally marks la nama मेंशन पना लाओ के बाम पार गए केरे उरे एक्साम्पल कुड़ दिखा गए आज बातिंग ना उंगल के पुरी हो के बाम एंड इनफॉरमेशन कलेक्टेड अबाउट दी नंबर ऑफ व्हीकल्स विच क्रॉस रिया स्कूल आन या पर्टिकुलर टाइम आर शोन बिलो लादिम उरे इन्ने इनफॉरमेशन कुड़ दिखा गए आप दी ना व्हीकल्स ना इन अधे वन डी लिया सो नरेय वनी उरे स्कूल किटा नरेय व्हीकल्स वंदे क्रैश पनी पोग दो के बाम आदल अ पर्टिकुलर टाइम ला वंदे पूरे व्हीकल्स नुड़िया काउंटिंग मटों कुड़ दिखा गए के बाम सो कार वैन लॉरी टू व्हीलर्स बस इधला क्रैश पनी पोग दो के बाम सो आदला � so, car is the tally marks. So, the line is marked in the line. This is the tally marks. So, let's see how the solution is going to go. How is it going to go? The vehicles are going to be collected. First, we are going to be collected. First, we are going to be collected. We are going to be collected. So, we are going to be collected. We are going to be collected. Vehicles are going to be collected. Car, van, lorry, two wheelers and bus. So, we will go to the tally mark. Let's go to the tally mark. Let's see the number of vehicles. How many vehicles are there? How many vehicles are there? How many vehicles are there? How many lines 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 are there? 11 lines. So, we will write 11. Next, van. Van is there? How many vehicles are there? 7. So, we will write 7. We will write the numbers. Next one is lorry. Lorry is there? 13 lorry is there? The school is crossed. So, 2 wheelers. How many times are there? 12. So, next bus is there? 4. So, number of vehicles. How many vehicles are there? How many vehicles are there? We will write this. We will do this. We will do this. We will do this. We will do this. So, what do we do? ये पारण है टू नंबर वन ना वोर लाइन मट्टम पोड़नो अदवे नंबर टू ना टू लाइन पोड़नो सो नंबर थ्री ना थ्री लाइन पोड़नो नंबर फोर ना फोर लाइन्स पोड़नो अदवे नंबर फाइव अभी ना फाइव लाइन्स फोर लाइन्स पोड़े तो मेला मंदे क्रास ला वोर लाइन पोड़नो के बाम सो नंबर सिक्स साबरीन पातो ना फाइव लाइंस वाले क्यों बड़ी मेला पोटर को लिया आधवारे की पोटर को आड़ तथा नेक्स्ट टू वन इधर वाले की फाइव आड़ तथा सिक्स ओके सो आधा मारी पोड़ना सो ना पारण है कार ये तो नरके लावन नरके अब ये तो ना पोड़ना अभी ना ये तो ना लाइन पोटर कांगा वन टू थ्री फोर लाइन पोटर कांगा मेल क्रास लो उन्नो वरो अब ये दोड़ से तो फाइव और नेक्स्ट फोर वरो अध मेल वन अब फाइव इंगे फाइव इंगे फाइव अब ये तो ना रुको टेन एंड रुको प्लस वन ओर लाइन मट्टो सो अब लेवन वेहिकल्स वंदे पोइर के ओके सो इधर लेन द टैली मार्क लेन हम इस यां काउंट पनी क्लालिया ये तरह पोइर का बींटे सो नेक्स्ट वन वैन इनके सावन रुके सो अब सावन लाइन से अभी पोड़ना अभी ना फर्स्ट फोर पोड़नो आधुक मेले वन ओके सो इधर वाले के फाइव अर्थ तो ये तरह पोड़नो सावन के इन्हों टू दा बैलेंस रखा पर टू लाइंस वन ना मैं ड्राप करने वाली हूँ सो अब फाइव प्लस टू सावन ना किरों के नेक्स्ट थर्टीन लार्स वन दे थर्टीन रखे सो अब 
ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் போடணும் ஓகே இங்கே என்ன ஃபோர் தான் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கக்கூடாது ஃபோருக்கு மேலே இப்படி கிராஸில் ஒரு லைன் போடணும் ஓகேவா கிராஸில் போட்டால் அதோட ஃபைவ் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட்டு ஃபைவ் இப்போ ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் டென்னு இருக்கும் அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு இங்கே த்ரீ இருக்குது இல்லையா தேர்ட்டீனுக்கு இன்னும் த்ரீ பேலன்ஸ் இருக்குது ஸோ அப்போ த்ரீ லைன்ஸ் வந்து தனியாக ட்ராப் பண்ணிக்கணும் ஓகே ஸோ இதை இதை பார்த்தாலே ஈஸியாக நம்மளால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் இல்லையா இதுதான் நியூமரலில் நம்ம ரைட் பண்ணுறது ஓகேவா டேலி மார்க்ஸ் வந்து ஒரு டேட்டாஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு நியூமரல்ஸில் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா அது தான் டேலி மார்க்ஸ்னு சொல்கிறோம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு டுவெல் டூ வீலர்ஸ் எத்தனை போகுதுன்னா டுவெல் அப்போ டுவெல் எப்படி போடணும் ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் மேலே இங்கே கோடு போகிறோம் இல்லையா அதோடு சேர்த்து ஃபைவ் நெக்ஸ்ட்டு ஃபைவ் இப்போ ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் டென்னு ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு டூ டென் ப்ளஸ் டூ டுவெல்னு ஆகும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு லாஸ்ட் ஒன் பஸ் எத்தனை போகுது ஃபோர் இங்கே இப்போ நோ ப்ராப்ளம் இல்லையா ஃபோர்னால் ஃபோர் லைன்ஸ் மட்டும்தான் வரும் இதுவே ஃபைவ் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா மேலே ஒரு லைன் கிளாஸ் கிராஸில் வரும் ஓகே ஓகே இதான் ஃபஸ்ட்டு கொஷனுக்கான ஆன்சர் இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இருக்கு இல்லையா டேலி மார்க்கில் இப்படி தான் நம்ம ரைட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ இதை கொடுத்துட்டு இந்த பாக்ஸ்லேயே நம்மளுக்கு ஒரு கொஸ்டின்ஸும் கேட்டிருக்காங்க என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் பாருங்கள் ஆன்சர் தி ஃபாலோயிங் கொஸ்டின்ஸ் விச் வெஹிக்கல் கிராஸ்டு ஸ்கூல் மேக்ஸிமம் நம்பர்ஸ் எந்த வெஹிக்கல் வந்து மேக்ஸிமம் நம்பர் அதாவது அதிகமாக மேக்ஸிமம் மீன்ஸ் அதிகமாக போயிருக்கு அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகேவா ஸ்கூலை கிராஸ் பண்ணி எந்த வெஹிக்கல் அதிகமாக போயிருக்கு இதை பா கவுண்டிங் பார்த்தாலே நம்மளுக்கு தெரியும் எது ஹையஸ்ட்டில் இருக்குது தேர்ட்டீன் தான் இல்லையா ஸோ தேர்ட்டீன்னா என்ன வெஹிக்கல்ஸ் லாரி தான் தேர்ட்டீன் போயிருக்கு ஸோ அப்போ லாரி ஓகே ஆன்சர் வந்து லாரி இந்த செகண்ட் ஒன் பார்த்தோன்னா ஃபைண்ட் தி டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வெஹிக்கல்ஸ் விச் கிராஸ்ட் அனிய பர்டிகுலர் டைம் ஓகேவா அந்த பர்டிகுலர் சொன்ன டைமில் பர்டிகுலர் டைமில் எத்தனை வெஹிக்கல்ஸ் வந்து டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வெஹிக்கல்ஸ் டோட்டல் இந்த வெஹிக்கல்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த டோட்டல் நம்பர்ஸ் எத்தனை அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இப்போ டோட்டல் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஆட் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி போட்டால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கிது ஃபார்ட்டி செவன் பாருங்கள் ஃபோர் ப்ளஸ் டூ சிக்ஸ்னு இருக்கும் சிக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ என்னென்னு கிடைக்கும் நைன் நைன் ப்ளஸ் செவன் ஆகும் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் ஒன் செவன்டீன் ஸோ செவன்டீனுக்கு செவன் பேலன்ஸ் ஒன் இருக்கும் இல்லையா ஸோ ஒன் கூட ஒன் ஆட் பண்ணால் டூ டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ஃபோர் ஆன்சர் ஃபார்ட்டி செவன் ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் டூ இருக்குது அதை லிசன் பண்ணுங்கள் இதுவும் டேலி மார்க் தான் ஓகேவா எக்ஸாம்பிள் டூவில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க இன்ஃபர்மேஷன் வாஸ் கலெக்டட் பை பாலு ஃப்ரம் டுவெண்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப் கிளாஸ் ஃபைவ் ரெகார்டிங் தேர் ஃபேவரட் ஸ்நாக்ஸ் ஆர் கிவன் அதாவது கிளாஸ் ஃபைவ் ஃபிஃப்த் கிளாஸ்னே வச்சுக்கோங்க அதில் வந்து டுவெண்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அவங்களுடைய ஃபேவரட் ஸ்நாக்ஸை வந்து பாலுங்கிற பையன் வந்து இன்ஃபர்மேஷனாக கலெக்ட் பண்ணுறான் ஓகேவா ஸோ சீரியல் நம்பர்னு சொல்லி நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா டுவெண்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்லியாச்சு ஸோ இங்கே டென் கொடுத்துருக்காங்க இது இங்கே டுவெண்ட்டி ஓகேவா டுவெண்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கான ஃபேவரட் ஸ்நாக்ஸ் என்னென்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க பர்சன் ஒன் ஃபஸ்ட்டு பர்சனுக்கு என்ன பிடிக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சாக்லேட் தான் லைக் பண்ணுறான் அண்ட் செகண்ட் பர்சன் வந்து கேக்கு தேர்ட் பர்சன் பிஸ்கட்டு இதை மாதிரி நிறைய ஐட்டம்ஸ் கொடுத்துட்டு என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா இதை வந்து டேலி மார்க்கில் நம்ம ரைட் பண்ணணும் ஓகேவா டேலி மார்க்கில் எப்படி ரைட் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு நேம் ஆஃப் தி ஸ்நாக் ஓகேவா என்னென்ன ஸ்நாக்ஸ் இருக்கோ அந்த நேமை வந்து நம்ம ரைட் பண்ணிக்கணும் ஓகே அதுக்கான டேலி மார்க்கு நெக்ஸ்ட்டு அது எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து லைக் பண்ணுறாங்க ஓகேவா நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகேவா சாக்லேட்டுன்னு இருந்ததுன்னா அந்த சாக்லேட் வந்து எத்தனை மெம்பர்ஸ் வந்து லைக் பண்ணுறாங்க ஓகேவா கேக்குன்னு இருந்தால் கேக்கு வந்து எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லைக் பண்ணுறாங்க ஸோ அதை அப்படியே நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கணும் பிரிச்சுக்கணும் ஓகேவா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன என்ன கேட்டகரியில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம் இல்லையா ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம்னா எத்தனை பேருக்கு எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கான டேலி மார்க் தான் நம்ம ரைட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ நேம் ஆஃப் த ஸ்நாக்ஸ்னு சொல்லி ரைட் பண்ணிக்கணும் ஓகே ஸோ டேலி மார்க் நெக்ஸ்ட்டு நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகேவா நேம் ஆஃப் த ஸ்நாக்ஸ்னு என்னென்ன இருக்குது சாக்லேட் கேக் பிஸ்கட் ஆப்பிள் அண்ட் பனனா ஓகே ஸோ டேலி மார்க்குங்கிறது விட்டுடுங்க நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகேவா சாக்லேட் வந்து எத்தனை நம
இங்கே பார்த்தா இங்கே வந்து ஃபர்ஸ்ட் இதில் எதுவுமே இல்லை நெக்ஸ்ட் ஒன் அண்ட் டூ டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் ஆப்பிள் லைக் பண்ணுறாங்க இல்லையா ஸோ டூ நெக்ஸ்ட்டு பனானா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இதுவும் டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் லைக் பண்ணுறாங்க இல்லையா ஸோ ஒன் நெக்ஸ்ட் ஒன் இது இருக்கு இல்லையா ஸோ டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் பனானா லைக் பண்ணுறாங்க ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் நம்ம ரைட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண பண்ணணும் அப்படின்னா டேலி மார்க் தான் இல்லையா இப்போ லைன் வந்து ட்ரா பண்ணணும் இல்லையா அதே மாதிரி ட்ரா பண்ணணும் பாருங்கள் நைன் அப்படின்னா எப்படி நம்ம டேலி மார்க் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் லைன் அதுக்கு மேலே ஒரு ஸ்லாஸ் ஓகேவா கூட போட்டிருக்காங்க இல்லையா நம்ம சொன்ன மாதிரி அப்போ இதில் எத்தனை நம் லைன்ஸ் இருக்குது ஃபைவ் லைன்ஸ் இருக்குது ஸோ நைன் வந்து நம்ம சொல்லணும் ஃபைவ் இருக்குது இப்போ நைனில் ஃபைவ்னால் மீதி நாலு லைன்ஸ் வந்து நம்ம ட்ரா பண்ணணும் இல்லையா ஸோ இப்போ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் லைன்ஸ் ட்ரா பண்ணியாச்சு டோட்டலாக எத்தனை இருக்குது நைன் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் த்ரீ த்ரீனா எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை த்ரீ லைன்ஸ் வந்து ட்ரா பண்ணிக்கணும் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபோர் ஃபோர் லைன்ஸ் வந்து ட்ரா பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு டூ டூ நெக்ஸ்ட்டு டூ ஓகேவா ஃபோருக்கு மேலே போணுச்சு அப்படின்னா ஃபைவ் இங்கே போது என்ன பண்ணணும்னா ஃபோர் லைன்ஸ் வரைஞ்சிட்டு மேலே ஒரு என்ன பண்ணணும் லைன் வந்து ட்ரா பண்ணிக்கணும் ஓகேவா கிராஸில் ட்ரா பண்ணிக்கணும் அது ஃபைவ்னு அர்த்தம் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் வரது எல்லாமே திரும்பவும் தனித்தனியாக டூ த்ரீ அது மாதிரி ட்ரா பண்ணணும் ஓகே இது வரைக்கும் டேலி மார்க்னால் என்னென்னு தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஆக்டிவிட்டி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இது என்னென்னா அதாவது தி நம்பர் ஆஃப் டூ டூ வீலர் சோல்டு இன் வீக் யா ஷோரூம் இஸ் கிவன் பிலோ ரெப்ரஸன்ட் தி டேட்டா யூஸிங் டேலி மார்க்ஸ் அதாவது ஒரு ஷோரூம் இருக்குது ஓகேவா டூ வீலர் ஷோரூம் இருக்குது அங்கே வந்து என்னென்ன டூ வீலர்ஸ் வந்து எப்படி விற்பனை ஆகுது சண்டேனா சண்டேயில் வந்து சிக்ஸ் வந்து சோல்ட் ஆகியிருக்கு விற்பனை ஆகியிருக்கு மண்டே அன்றைக்கி லெவன் வந்து விற்பனை ஆகியிருக்கு டியூஸ்டேயில் த்ரீ அது மாதிரி வெட்னஸ்டேயில் ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது வீக்ஸில் எந்த அளவுக்கு அது வந்து சோல்ட் ஆகியிருக்கு அந்த டூ வீலர் அப்படிங்கிறதனுடைய டேட்டாஸ் கொடுத்துருக்காங்க இது அப்படியே நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா டேலி மார்க் இப்போ போட்டோம் இல்லையா இதே மாதிரி போட வேண்டியதான் ஓகே ஸோ உங்கள் வீக்ஸ்னு போட்டுட்டு இந்த சண்டே மண்டே அதை மாதிரி எழுதிடுங்க நெக்ஸ்ட்டு டேலி மார்க் நெக்ஸ்ட்டு நம்பர் ஆஃப் டூ வீலர்னு கூட எழுதலாம் நம்பர் ஆஃப் டூ வீலர் இல்லைன்னா நம்பர் ஆஃப் சோல்டு எத்தனை விற்பனை ஆகியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ரைட் பண்ணி நீங்களாகவே இதை ட்ரை பண்ணுங்கள் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பேஜ் நம்பர் நைன்டி டூவில் ஒரு ஆக்டிவிட்டி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஆக்டிவிட்டி டூ இன் யூ மேத்தமெட்டிக்ஸ் டெஸ்ட் தி ஃபாலோயிங் மார்க்ஸ் வேர் அட்டைண்ட் பை தேர்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அரேஞ்ச் டேஸ் மார்க்ஸ் இன் யார் டேபிள் யூஸிங் டேலி மார்க்ஸ் ஓகே அதாவது ஒரு தேர்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னுடைய மார்க்ஸ் வந்து கீழே கொடுத்துருக்காங்க இதை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டேலி மார்க்ஸுக்கு நம்ம கிரியேட் பண்ணோம் ஓகேவா டேலி மார்க்ஸ் பண்ணோம்னா என்ன வரும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ தேர்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னுடைய மார்க்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து மேக்ஸிமம் எத்தனை மார்க்ஸ் வரைக்கும் இருக்குன்னா டென் வரைக்கும் தான் இருக்கு இல்லையா ஸோ ஒன்லேருந்து டென் வரைக்கும் இருக்குது இதில் கீழே வந்து சம் கொஸ்டின்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க அதை ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஃபைண்ட் ஹவு மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்டைண்ட் மார்க்ஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் மோர் தென் எயிட் ஓகே ஓகேவா என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எயிட் ஆர் எயிட்டுக்கு மேலே மார்க்ஸ் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இல்லையா அப்போ எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மார்க்ஸை கவுண்ட் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ பாருங்கள் இங்கே வந்து எயிட் ஆர் எயிட் மோர் தென் எயிட்னு சொன்னதுனால எயிட்டையும் சேர்த்துக்கணும் எயிட்டுக்கு அப்புறம் நைன் டென் எடுத்திருந்தாலும் அதையும் கவுண்ட் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எத்தனை எந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் எயிட் இது ஒரு கிளியா ஃபர்ஸ்ட் ரோவில் பாருங்கள் எயிட் எங்கே இருக்குன்னு ஒன் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு டூ அண்ட் த்ரீ ஓகேவா எயிட்டுக்கு மேலே இருந்தாலும் நம்ம சேர்த்துக்கணும் ஸோ அப்போ த்ரீ மெம்பர்ஸ் த்ரீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எடுத்திருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ரோவில் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா இங்கே நைன் எடுத்திருக்காங்க அப்போ த்ரீ ஃபோர் மெம்பர்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு டென் எடுத்திருக்காங்க அப்போ ஃபைவ் மெம்பர்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே ஒரு எயிட் இருக்குது அப்போ ஃபைவ் சிக்ஸ் வரும் இல்லையா சிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எயிட் ஆர் மோர் தென் எயிட் எயிட்டுக்கு மேலே நம்ம மார்க்ஸ் வந்து கேதர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அப்போ சிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகே ஆன்சர் சிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பி கொஷின் பாருங்கள் ஹோ மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்டைன் மார்க்ஸ் பிலோ ஃபோர் ஃபோருக்கு கம்மியாக பிலோ ஃபோர் எடுத்துருக்கிறது யார் எத்தனை எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க
ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இந்த இன்ஃபர்மேஷனுக்கு டேலி மார்க் போட சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா ஸோ எப்படி போடணும் ஃபர்ஸ்ட்டு மார்க் ஓகேவா எத்தனை மார்க் வரைக்கும் அவங்க எடுத்திருக்காங்க அதுக்கான டேலி மார்க் ஓகே நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு ஓகேவா ஸோ மார்க்ஸ் வந்து டென் வரைக்கும் இருக்கும் இதுதான் நம்மளுக்கு கிடச்ச இன்ஃபர்மேஷன் இல்லையா ஸோ எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு ஒன் மார்க் மார்க் ஒன் வந்து எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இங்கே ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் எடுத்திருப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் ரோவில் மட்டும்தான் ஒன் இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் டூ மார்க்ஸ் டூ வந்து எத்தனை பேர் எடுத்திருப்பாங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து டூ மட்டும் இங்கே பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் எடுத்திருக்காங்க அது மாதிரி மார்க்ஸ் த்ரீ வந்து எத்தனை பேர் எடுத்திருக்காங்கன்னா த்ரீ மெம்பர்ஸ் த்ரீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எடுத்திருக்காங்க மார்க்ஸ் ஃபோர் வந்து ஃபோர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபைவ் வந்து ஃபோர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சிக்ஸும் ஃபோர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் செவன் மார்க்ஸ் வந்து எத்தனை பேர் எடுத்திருக்காங்கன்னா த்ரீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எயிட் மார்க்ஸ் வந்து த்ரீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நைன் வந்து எத்தனை பேர் எடுத்திருக்காங்கன்னா டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இங்கே எடுத்திருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டென் மார்க் வந்து ஒரே ஒரு ஸ்டூடெண்ட் மட்டும் தான் எடுத்திருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அதனால் வேன் இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் டேலி மார்க் போட போகிறோம் எப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ உங்கள் நம்பர் ஒன் இருக்குது அப்போ ஒரு லைன் தான் வரையணும் அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு நம்பர் ஃபைவ் இருக்குது அப்புறம் எத்தனை லைன் போடணும் ஃபோர் போட்டுட்டு மேலே ஒரு ஸ்லாஷ் போடணும் ஓகேவா இது ஃபைவ் அது மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு த்ரீனு இருந்ததுன்னா த்ரீ லைன் வரையணும் ஃபோர்னா ஃபோர் லைன் இங்கேயும் ஃபோர் தான் இருக்கு இல்லையா ஸோ நெக்ஸ்ட் இங்கே த்ரீ லைன் இருக்குது அப்போ த்ரீ லைன் இங்கே த்ரீ லைன் நெக்ஸ்ட் இங்கே டூ லைன் இருக்குது ஸோ டூ டூ இருக்கிறதுனால டூ லைன் நெக்ஸ்ட் இங்கே ஒன்று தான் இருக்குது ஸோ ஒரு ஒரே ஒரு லைன் மட்டும் தான் வரையணும் ஓகேவா ஸோ இப்படி தான் நம்ம டேலி மார்க் போடணும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு கீழே ஒரு டூ இட் டூ செல்ஃப்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா சம் இன்ஃபர்மேஷன் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க உங்கள் வில்லேஜ் வில்லேஜில் இருக்கக்கூடிய ஹவுஸ் ஹவுஸ் டைப் ஆஃப் ஹவுஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து எத்தனை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி டேலி மார்க்கில் போடணும் ஓகேவா டார்ச்சு ஹவுஸ் எத்தனை இருக்குது டைல்டு ஹவுஸ் எத்தனை இருக்குது ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ஹவுஸ் எத்தனை இருக்குது கான்க்ரீட் ஹவுஸ் எத்தனை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நீங்களாக கவுண்ட் பண்ணி டேலி மார்க் போடுங்க ஓகேவா இது வந்து உங்களை உங்கள் ஏரியா சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஹவுசஸ் என்னென்ன வெரைட்டி இந்த வெரைட்டியில் இருந்தது அப்படின்னா அது எத்தனை இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்து நீங்கள் டேலி மார்க் போடுங்க ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ட்ரைதேஸ் இருக்குது அது என்னென்னு பாருங்கள் கலெக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டோரி புக்ஸ் லைக் டு யுவர் கிளாஸ்மேர்ஸ் உங்களுடைய கிளாஸ்மேர்ஸ் கிளாஸ்மேர்ஸ் வந்து என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டோரி புக்கு வந்து லைக் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஃபேரி டேர்ல்ஸ் கற்பனை கதைகள்லாம் இருக்கும் இல்லையா அது மாரல் ஸ்டோரிஸ் காமிக்ஸ் அதாவது காமெடி கதைகள் இருக்கும் இல்லையா அது மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு பிக்சர் ஸ்டோரிஸ் படத்தோட கதைகள் இருக்கும் இல்லையா அது ஃபிக்ஷன் அண்டு அனிமல் ஸ்டோரிஸ் இதெல்லாம் இதெல்லாம் யார் யார் வந்து என்ன மாதிரி எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து லைக் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லிஸ்ட் எடுத்து அதுக்கு நீங்கள் டேலி மார்க் போடணும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு இதில் பின்னு சொல்லி ஒரு கொஷின் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஆம்பிஷன் ஆஃப் யுவர் கிளாஸ்மர்ஸ் உங்களுடைய ஃப்ரெண்டனுடைய ஆம்பிஷன் என்ன டாக்டரா இல்லை ஃபார்மரா இன்ஜினியர் அண்ட் பைலட் பொலிட்டீஷியன் இதில் எது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அவங்கள்ட்ட கேட்டு அதுக்கான டாலி மார்க்கையும் நீங்கள் போடலாம் ஓகேவா இதெல்லாம் நீங்களாகவே ஓனாக ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா பார் கிராஃப் ஓகேவா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம் டேலி மார்க்னா என்னன்னு பார்த்தோம் இல்லையா நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து பார்கிராஃப்னா என்ன அப்படிங்கிறது பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ பாருங்கள் இதுக்கான டெஃபினேஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னே ஏ பார்கிராஃப் ஈஸ் ஏ சார்ட் தட் யூஸ் பாஸ் டு ஷோ கம்பேரிசன் பிட்வீன் கேட்டகரிஸ் ஆஃப் டேட்டா தி பாஸ் கேன் பி எய்த ஹரிசண்டல் ஆர் வெட்டிக்கல் பார்கிராஃப்னா ஒன்றும் கிடையாது கிராஃப் மெத்தட் தான் ஓகே அதாவது ஒரு சார்ட்டில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு கேட்டகரிஸ் ஆஃப் டேட்டாஸ் ஸோ பார்கிராஃப் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது நீங்கள் என்ன டைப்ஸில் என்ன கேட்டகரிஸ் ஆஃப் டேட்டாஸ் வச்சுருக்கீங்க கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்களோ அந்த டேட்டாஸை அப்படியே எதுக்கு கம்பேர் பண்ணுறது அப்படின்னா ஒரு சார்ட்டில் வந்து ஒரு ஷேப் ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் பார்ஸ் வரைஞ்சி அதுக்கு நீங்கள் அப்படியே கம்பேர் பண்ண போகிறீங்க ஓகேவா அதுக்கு அப்படியே ஈக்குவல் பண்ணணும் ஓகே அதுதான் பா என்ன சொல்கிறது பார்கிராஃப்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ அந்த பார்கிராஃப் அப்படிங்கி
தேர்ட்டி ஓகேவா இதுக்கு எப்படி நீங்கள் பால் கிராஃப் வரையணும் அப்படின்னா கிராஃப் போடுவீங்க இல்லையா ஸோ கிராஃபில் எப்படி ரெக்டாங்கிள் ஷேப் அதாவது இது மாதிரி ரைட் ப வரைஞ்சிக்கிட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ இங்கே நம்பர் ஆஃப் திங்ஸ் எந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா செவன்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இது எல்லாமே அபவ் டென்னாக இருக்குது இல்லையா டென்னுக்கு மேலே இருக்குது ஸோ அப்போ டென்னை வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ பார்கிராஃபில் டென் டென்னாக நம்ம வந்து யூனிட் போடணும் ஓகேவா ஸோ டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி செவன்ட்டி எயிட்டின்னு இப்படி டென் டென்னாக போடுறோம் ஓகே ஸோ இதில் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா செவன்ட்டி ஃபைவ்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ செவன்ட்டி ஃபைவ்னால் எதுக்கு நடுவில் வரும் செவன்ட்டிக்கும் எயிட்டிக்கும் நடுவில் வரும் இல்லையா நம்ம டென் டென்னாக பிரிச்சிருக்கிறதுனால செவன்ட்டிக்கும் எயிட்டிக்கும் நடுவில் செவன்ட்டி ஃபைவ் ஸோ செவன்ட்டிக்கும் எயிட்டுக்கும் சென்டராக செவன்ட்டி ஃபைவ் வரும் இல்லையா ஸோ அந்த இடத்துல தான் நம்ம பார்கிராஃப் வந்து ட்ரா பண்ண போகிறோம் இங்கே பாருங்கள் இதுதான் அந்த ரெக்டாங்கிள் பார் ஓகேவா எல்லோ கலரில் இருக்கு இல்லையா இதுதான் அந்த ரெ ரெக்டாங்கிள் பார் இது மட்டும் எதை நோட் ப குறிக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் ஓகேவா ஜீரோலேருந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் இருக்குங்க செவன்ட்டி ஃபைவ் தான் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா ஸோ செவன்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் போட்டிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு டெலிவிஷன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எதுக்கு நடுவில் வரும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபோர் ஃபார்ட்டிக்கும் ஃபிஃப்டிக்கும் சென்டராக வரும் இல்லையா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நம்ம வந்து டென் டென் ஸ்பிளிட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஃபார்ட்டிக்கும் ஃபிஃப்டிக்கும் நடுவில் தான் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸோ அந்த இடத்துல வந்து பார் வந்து நம்ம ட்ரா பண்ணணும் ஓகேவா டெலிவிஷன் அங்கே ரைட் பண்ணிக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு வாஷிங் மிஷின் வந்து தேர்ட்டின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ தேர்ட்டின்னு நம்ம டென்னாக தான் எடுத்திருக்கோம் ஸோ இப்போ தேர்ட்டி வந்து டேரெக்டாகவே நம்ம ரைட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு நேராக தேர்ட்டி இந்த ரெட் கலர் பார் எதை குடி குறிக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வாஷிங் மிஷின் ஓகே ஸோ தேர்ட்டி நெக்ஸ்ட் ஒன் கூலர் சிக்ஸ்டின்னு சொல்லியிருக்காங்க கூலர் வந்து சிக்ஸ்டி ஸோ அப்போ சிக்ஸ்டிக்கு நேராக கூலர் ட்ரா பண்ணிக்கணும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ரேடியோன்னு பார்த்தோன்னா தேர்ட்டி தேர்ட்டிக்கு நேராக இந்த ரேடியோ ஓகேவா இதெல்லாம் நம்மளாவே அப்ராக்சிமேட்லியாக நம்ம வந்து ரைட் பண்ணுறது தான் ஓகேவா ட்ரா பண்ணிக்கணும் ஓகே ஸோ இதுதான் பார்கிராஃப் அப்படிங்கிறது இதுக்கு உள்ளே இருக்கு இல்லையா இதுதான் ரெக்டாங்கல் பார் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஆக்டிவிட்டி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இதெல்லாம் நீங்களாகவே ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே பேஜ் நம்பர் நைன்டி ஃபோரில் ஆக்டிவிட்டி டூ கொடுத்துருக்காங்க அதில் சிஸ்டம் பண்ணுங்கள் தி ஃபாலோயிங் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் கலெக்டட் ஃப்ரம் ஃபிஃப்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப் கிளாஸ் ஃபைவ் அபட் த கிரேட்ஸ் இன் எக்ஸாம்ஸ் கம்ப்ளீட் த ஃபாலோயிங் டேபிள்ஸ் ஃப்ரம் தி பார்கிராஃப் அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு கிளாஸில் ஃபிஃப்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்டில் ஃபிஃப்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அவங்களுடைய கிரேடு ஏ கிரேடாக பி கிரேடான்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி கிரேட்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதை வந்து பார்கிராஃபில் நோட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா கொடுத்துட்டு கீழே வந்து ஒரு டேபிள் கொடுத்துருக்காங்க அதில் வந்து விடுபட்டு போனது நம்மளை கம்ப்ளீட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ பாருங்கள் இந்த டேபிளில் இந்த கிராஃப் பாருங்கள் அதில் ஏ பி சிடிஇனு கிரேட் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பார்கிராஃப் பார்த்தாலே நம்மளுக்கு தெரியும் இங்கே வந்து கிரேட் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அதில் டென் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஏ கிரேட் எடுத்திருக்காங்க ஓகேவா அது மாதிரி பி கிரேட் எத்தனை பேர் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபோர்ட்டீன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பி பி கிரேட் எடுத்திருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ்டீன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சி கிரேட் எடுத்திருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து எதுக்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னா சிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து டி கிரேட் எடுத்திருக்காங்க டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இ கிரேட் எடுத்து சாரி ஃபோர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இ கிரேட் எடுத்திருக்காங்க இல்லையா அது அதுக்கு நேராக பார்த்தா தெரியும் ஸோ இதை வந்து இந்த டேபிளை வந்து ஃபில் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க கிரேட் கொடுத்துட்டு ஃபைவ் கிரேடும் கொடுத்துருக்காங்க டேலி மார்க்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகே எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எந்த கிரேட் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஏ பி இதெல்லாம் வந்து அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க ஏ வந்து டென் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எடுத்திருக்காங்க ஸோ அதுக்கான டேலி மார்க் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பி வந்து ஃபோர்டீன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எடுத்திருக்காங்க பி கிரேடு ஸோ அதுக்கான டேலி மார்க்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு சி கிரேட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சி என்ன பார்த்தோன்னா நம்மளுக்கு என்ன தெரியுது சிக்ஸ்டீன் இல்லையா ஸோ சிக்ஸ்டீன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சி கிரேட் எடுத்திருக்காங்க ஸோ அப்போ நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸில் சிக்ஸ்டீன் வரும் டேலி மார்க் எப்படி போடணும் ஃபர்ஸ்ட்டு ஃபைவ் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு ஃபைவ் என்ன வரும் ஆட் பண்ணால் டென்னுன்னு கிடைக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ்டீன்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா அப்போ டென் அனதர் ஃபைவ் வரும் இல்லையா ஃபோர் லைன்ஸ் போட்டு மேலே ஒரு கிராஸ் லைன் போடணும் போட்டால் இது வரைக்கும் ஃபிஃப்டின்னு ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு ஒன் போட்டால் தான்
சொல்லியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட்டு பார்கிராஃப் எப்படி ட்ரா பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் இங்கே பாருங்கள் ஃபைவ் கிளப்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஆர்ட் கிளப் டிபேட் அண்ட் டான்ஸ் ட்ராமா ஸ்போர்ட்ஸ்ன்னு ஃபைவ் கிளப்ஸ் இருக்குது அதில் உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க டுவெண்ட்டி எயிட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க இங்கே வந்து எயிட்டி ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி இங்கே வந்து ஹண்ட்ரட் இங்கே வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஓகேவா இதுக்கு இதுக்கு தான் நம்ம வந்து பார்கிராஃப் வந்து ஃபஸ்ட்டு ர வரைய போகிறோம் ஸோ பாருங்கள் எப்படி வரையணுன்னு இங்கே வந்து டுவெண்ட்டிலேருந்து இருக்குது இல்லையா டுவெண்ட்டி எயிட்லேருந்து இருக்குது அப்போ நம்ம டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியாக எடுத்துக்கலாம் யூனிட் ஓகே ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி அதை மாதிரி எடுத்துக்கலாம் ஸோ உங்கள் கிராஃப் ரைட் பண்ணும்போது இது மாதிரி ரைட் பண்ணிவிட்டு ஃபர்ஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி நம்ம வந்து எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் வெர்டிக்கல்லையும் கிராஃப் வந்து ரைட் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி ஹரிசாண்டலையும் நம்மளால் ட்ரா பண்ண முடியும் ஸோ ஓகேவா ஸோ இங்கே வெர்டிக்கலாக நம்ம வந்து ட்ரா பண்ணியிருக்கோம் டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்டி எயிட்டி ஹண்ட்ரட்னு எடுத்துக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஆர்ட் கிளப் வந்து டுவெண்ட்டி எயிட்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா ஸோ டுவெண்ட்டி எயிட்னா எங்கே வரும் அப்படின்னா டுவெண்ட்டிக்கு மேலே ஓகேவா ஒரு எயிட் மிடில் வரும் இல்லையா மிடிலுக்கும் கொஞ்சம் முன்ன முன்னாடி வரும் இல்லையா டுவெண்ட்டி எயிட்னா இந்த பிளேஸில் வரும் ஸோ அங்கே வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஆர்ட் கிளப்னு ரெக்டாங்கிள் பார் வந்து ட்ரா பண்ணியிருக்கோம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு டிபேட் கிளப் அப்படிங்கிறது எது வரைக்கும் சொல்லியிருக்காங்க எயிட்டி இல்லையா ஸோ அப்போ எயிட்டிக்கு நேராக அந்த பார் வந்து நம்ம வரைஞ்சிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு டான்ஸ் கிளப் எது வரைக்கும் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா டான்ஸ் கிளப் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா ஸோ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டினா எதுக்கு மிடிலில் வரும் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டிக்கும் ஃபார்ட்டிக்கும் மிடிலில் வரும் இல்லையா ஸோ அப்போ இங்கே வந்து ட்ரா பண்ணியிருக்கோம் ஓகே ஸோ கையால் வச்சு பார்த்தாலே நமக்கு தெரியும் ஓரளவுக்கு அப்ராக்சிமேட்லியே நம்ம ரைட் ட்ரா பண்ணியிருக்கோம் ஸோ டான்ஸ் கிளப் வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி நெக்ஸ்ட்டு ட்ராமா கிளப் வந்து எது வரைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இங்கே எது வரைக்கும் இருக்குது எயிட்டி வரைக்கும் இல்லையா சாரி ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் இல்லையா ட்ராமா கிளப் அப்படிங்கிறது வந்து ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அங்கே ஹண்ட்ரடுக்கு நேராக ட்ரா பண்ணியிருக்கோம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் எது வரைக்கும் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டிக்கு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டிக்கு நேராக அந்த பார் வந்து நம்ம ட்ரா பண்ணணும் ஓகே இதுதான் வந்து பார்கிராஃப் ஓகேவா இப்படி தான் நம்ம க்ரியேட் பண்ணணும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க இல்லையா அதை எப்படி ஆன்சர் பண்ணணும் பாருங்கள் விச் கிளப் ஹேஸ் த ஃபீவஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹோ மெனி ஓகேவா எந்த கிளப்பில் வந்து ஃபீவஸ்ட்னா கம்மியாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நம்ம பார்த்தோன்னே சொல்லிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் கிளப் அதாவது ஆர்ட் கிளப்பில் தான் கம்மியான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா டுவெண்ட்டி எயிட் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன்க்கு ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஹோ மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் தேர் இன் ஆர்ட் கிளப் அண்ட் டிபேட் கிளப் அதாவது எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஆர்ட் கிளப்லேயும் டிபேட் கிளப்லேயும் இருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ டோட்டல் ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டோட்டல் பார்க்கணும் இங்கே டுவெண்ட்டி எயிட் இங்கே எயிட்டி இருக்காங்க ரெண்டு ரெண்டுத்தையும் ப்ளஸ் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ டுவெண்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் எயிட் என்னென்னு கிடைக்கும் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட் ஓகே ஸோ தேர்ட் கொஷின் பார்த்தோன்னா ஹோ மெனி மோர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் தேர் இன் ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் தென் த ட்ராமா கிளப் அதாவது ட்ராமா கிளப்பை விட ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப்பில் எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்காங்க ஹோ மெனி மோர் தென் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்டிருக்காங்க இல்லையா ஸோ இப்போ இதை விட இதில் எத்தனை பேர் அதிகமாக இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப்பில் டுவெண்ட்டி மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி மெம்பர்ஸ் இல்லையா அது மாதிரி ட்ராமா கிளப்பில் ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இருக்காங்க ஸோ இதை விட இது கம்பேர் பண்ணும்போது டுவெண்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஹையஸ்ட்டாக இருக்காங்க இல்லையா ஸோ இப்போ ஆன்சர் வந்து டுவெண்ட்டி ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த்து கொஷின் ஹோ மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் தேர் இன் ஆர் த கிளப்ஸ் ஆல் டுகெதர் எல்லா கிளப்லேயும் டோட்டலாக எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க ஹோ மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டோட்டல் என்னென்னு கேட்குறாங்க இல்லையா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணணும் டோட்டல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஆட் பண்ண நம்மளுக்கு ஆன்சர் என்ன கிடைக்கிது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் செவன்ட்டி எயிட் ஓகே ஓகே இதுக்கு ஆன்சர் நம்ம பார்த்துட்டோம் இல்லையா ஓகே சுட்டீஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ டு ஆல்